el presidente Trump directamente ordenó inmovilizar los aviones 737 MAX 8 y MAX 9. La misma empresa Boeing que se había resistido, ahora ya el gobierno de Estados Unidos se resistía a hacerlo. La Agencia Federal de Aviación no dijo nada. Eh, hoy lo está ya ordenando el Trump, inmovilizar de inmediato todos los Boeing 737 MAX 8 y MAX 9. Eh, la misma Boeing está diciendo que los mantengan en reserva, pero antes había adelantado eh, Aeroméxico, lo aprecio mucho Andrés Conesa, el eh, director general, director general, sí, es que no podía ser de otro modo. ¿Usted, está, ¿Usted ha hecho la cuenta alguna vez de cuántas veces se le corta una llamada al día? ¿Cuántas veces será? ¿Cómo cuántas? Un, ¿Una, dos? Sí. Depende del número de llamadas que hagas también. Uh -huh. Lo que pasa es que por ejemplo, los chavos ya no se, ya no llaman por teléfono. ¿Eh? ¿Qué me dice? Tres, sí, de tres a cuatro. Los chavos les decía ya no, ya no hablan por teléfono, se mensajean o dejan una grabación, ¿no? Digo, no, no, no del mensaje, digo, de, no, en el WhatsApp graban, ¿no? Si sí, nos vemos esto, lo otro y ya está. Bien, entonces le decía que Aeroméxico como tomó la decisión antes de la Agencia Federal de Estados Unidos, antes del mismo Trump y antes de la misma Boeing, de bajar sus eh, aviones Boeing 737 MAX 8 tras el accidente de la línea aérea de Etiopía. Y le aprecio mucho a Andrés con esto, el director general de Aeroméxico, que me haya aceptado esta llamada. Dani. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, hola, Joaquín, muy buenas tardes, gracias por tenerme en tu espacio y un saludo a ti y a, y a todo tu auditorio. A ver, cuéntame, ¿cuántos aviones tiene Aeroméxico? ¿Cuántos aviones tienen este Boeing 737 Max 8? Tenemos, bueno, teníamos hasta antes de ahora están, como tú bien lo señalabas, sí. no están volando, pero son seis aviones Max 8, que son parte de este pedido de, de 90 que hicimos en 2012, son los primeros que empezamos a llegar, empezaron a llegar y estaban pues volando estos seis. Bueno, oh, pidieron 90, van a comprar 90. Tenemos 60, 60 firmes y 30 opciones, entonces la idea era sí llegar a 90, obviamente depende de muchas circunstancias, pero sí, no, estamos, somos el principal operador futuro de este, de este avión en la región. Es un gran avión, Joaquín, déjame decirte que realmente estamos, este, nosotros llevamos operándolo un año, tenemos más de 14 mil horas de vuelo, se ha comportado perfectamente, pero a la luz, como tú lo señalabas, del, del accidente en Etiopía que sigue al de Indonesia, del Lion Air, tomamos la decisión, porque la seguridad es lo más importante antes que cualquier cosa de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de suspender las operaciones, hasta en tanto no se aclare qué fue lo que pasó. Y bueno, yo hoy recientemente, tú también lo apuntabas ya a la FAA, que es lo que faltaba, sí. pues ordenó la este que ninguno de ellos puede volar hasta que no, no se tenga conocimiento de qué fue lo que sucedió. ¿no? Sí, estoy viendo un comunicado que llega de la Boeing que dice que Boeing ha determinado, fíjate, recomendarle a la AFAC la suspensión temporal de operaciones en todo el mundo de estos aviones del 737 MAX 8 y 9. Así es, así es. Ya la misma Boeing lo está, después de los dos trágicos accidentes, dice. Así es, todavía apenas, bueno, como también tú lo has, este, lo has, lo has comentado en las distintas plataformas, las cajas negras se encontraron sí. desde, desde el lunes pasado, eh, se van a mandar a Europa a analizar, y realmente esa es la que nos va a dar a conocer a, bueno, a la Boeing y a todos los operadores qué es realmente lo que, lo que provocó la, la caída de, del avión de Etiopía. ¿Hay algún parecido tú que le sabes a esto entre este accidente y el de Indonesia, el de Lion? Pues sí, realmente sí. La, con la información que se cuenta que es desde el conocimiento público, a través hay un hay un, un sistema que se llama Flight Radar 24 que sigue prácticamente a todos los aviones en el mundo y de ese se puede apreciar pues cuál es el comportamiento del avión en cuanto a velocidades, altura, a cuando eh, contrastar este con el con el Lion Air. Y sí, o sea, sí, definitivamente hay hay cuestiones similares. No se puede concluir que sea exactamente la misma causa, pero sin duda, pues tiene semejanzas. Y lo que nos va a decir realmente, insisto, que fue lo que pasó es cuando se tenga, se lean la caja de datos y la caja de voz de los de, de, de este avión. Ahora dime, Andrés, ¿cómo hace Aeroméxico? Porque, pues, bajar seis aviones es debe ser un conflicto porque pues, hay que reprogramar vuelos. No sé qué, qué es lo que hacen. Sí. 
Sí, es, es realmente, bueno, costosísimo, tú, tú lo sabes muy bien, este, que conoces esta industria desde hace, desde hace mucho tiempo y la sigues, pero no hay nada más importante en, en la aviación que la seguridad. Entonces, por eso tomamos esta decisión y lo que estamos haciendo, anunciamos en noviembre pasado que íbamos a bajar la capacidad para este sí. año por el entorno tan complejo. Entonces, teníamos en tierra tres aeronaves que no estábamos volando y estamos utilizándolas estas para apoyar los seis aviones que, que se bajaron. Y el otro, lo, la diferencia pues lo estamos haciendo con cancelaciones selectivas en ciertas rutas para poder continuar volando. Estos aviones volaban a Lima, a Bogotá y a Monterrey. Era, estaban prácticamente concentrados en esas tres rutas. En estas tres no estamos cancelando ningún vuelo y estamos haciendo cancelaciones selectivas para poder generar la operación. No ha habido ninguna afectación todavía a pasajeros porque se han protegido en otros vuelos. Y así vamos a seguir hasta hasta no estar 100% seguros de que el avión puede puede volar otra vez, ¿no? Y eso Dure de... lo que tenga que durar, ¿no? Sí, ¿y eso de quién depende? ¿De, ¿De la AFA, de la Boeing? ¿Quién va a decidir si ya pueden volar, Andrés? Bueno, la FAA, el, el avión, para que un avión vuele necesita tener un certificado de aeronavegabilidad, sí. que lo, lo otorga la FAA. Este es el que justamente ahora, cuando la FAA ordena que no vuelen, pues realmente el avión no es aeronavegable y tendría otra vez la Boeing que a, a satisfacción este del, del FAA le muestre las acciones correctivas que haya que tomar en función de los resultados y es algo que puede durar, recordarás con, con el 787 sí. también hace algunos años con el, un tema de baterías pues que tardó dos meses o tres meses, esperemos que esta vez no sea no sea tanto y que se corrija de hecho tenemos conocimiento que ya hay un software que si fuera lo mismo que sucedió con el avión de Lion Air, podría este, adaptarse rápidamente y poner a los a, a los aviones otra vez en el aire pronto. Pero dependerá, insisto, pues de lo que lo que salga de las cajas, ¿no? Oye, Andrés Conesa, estoy hablando con Andrés Conesa, director general de Aeroméxico. Eh, dime, el, eh, ¿con el anterior accidente de Lion Air no hubo suspensión de vuelos? No hubo suspensión, ¿no? Porque lo que lo que... Digamos, la, la conclusión de ese accidente fue que fal, le faltó capacitación a los tripulantes, no supieron corregir. Lo que, lo que hace este avión, a diferencia del 737 anterior, es que tiene un sistema automático para prevenir que, que el avión, digamos, pierda velocidad en ciertas condiciones y, por tanto, sustentabilidad y, y pues, se pierda el equipo, no caiga. Entonces, corrige automáticamente... Cuando siente, por ejemplo, que no, no tiene la velocidad adecuada, baja la nariz para tomar velocidad. Y ahí el piloto lo que, lo que tiene que hacer, si es que no es necesario que baje la nariz, es desconectar el sistema. Cosa que no hicieron los pilotos de Lion Air. Nuestros pilotos están entrenados, tienen... Cada vez, por decirte algo, Joaquín, cada vez que volaba un Max con nosotros, antes de que el avión despegara, recordaban lo que tenían que hacer en caso de que esto se pudiese llegar a presentar que ha habido, más, ha habido más de un millón de vuelos de Maxes en el en el mundo y pues se ha presentado pues en estas dos ocasiones. Es raro, pero tienen que estar capacitados. Y esa fue la conclusión que se llegó. Desconozco si los pilotos de Etiopía también no estaban capacitados para hacerlo o fue una situación distinta, todavía no lo sabemos. Hay una versión de que efectivamente puede haber sido eso, que la nariz bajó, ¿sí? Exactamente. Y, y, no, y no hubo la reacción de este... Si esta... tú como piloto lo desconectas, lo vuelas manual y el avión sale, ¿no? Pero tienen que estar capacitados porque es un sistema nuevo en el MAX, que insisto, nosotros tenemos este, grandes pilotos muy bien eh, capacitados, muy bien entrenados y lo saben hacer. Puede ser que ese haya sido el motivo, pero pues es este es especulativo porque no lo no tenemos los resultados que con la grabación de voz de la cabina y la de datos del avión se va a conocer exactamente qué pasó. Yo esperaría tener esos resultados, o sea, que se den a conocer en los siguientes días. No no va, no va a tardar más de eso, porque ya se encontraron, están en buen estado y van a ser leídas en Europa en, pues, en las siguientes horas, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que pasa y estaremos atentos. Yo volé a Monterrey precisamente este avión hace algunos meses y está, es padrísimo por dentro, ¿sí? Sí, no, es, se, se, de veras hemos tenido... No, no hay más cosas buenas que decir, es la tecnología, es impresionante. Siempre los aviones nuevos que les cambian y tratan, bueno, se tratan de mejorar, pues se presentan este, inconvenientes. Obviamente que lo que ha pasado con este, con la, la pérdida de dos equipos, pues es inadmisible, esto no puede ser. 
y hasta que no sea 100% seguro, pues no se van a volver a volar, ¿no? En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Nos avisas, ¿no, Andrés? Te mantendremos informado, Joaquín, a ti y a todo tu auditorio, y te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Andrés Conesa, director general del Grupo Aeroméxico, con este tema de los seis aviones parados. Lo que ya ni le pregunté cuánto le está costando, ¿sí? Puede ser un, un, un dineral.